Hello my students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan mahasiswa yang semester genap 2021-2022 belajar dengan saya untuk mata kuliah Poetry Studies, yakni di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. So, uh, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uh, figurative language and uh, language or linguistic devices in writing poetry. Mata kuliah kita berfokus kepada poetry, jadi kali ini saya akan membahas sedikit tentang uh, mengulas, ya, pertama mengulas uh, materi tentang the history of English poetry, dan yang kedua kita akan mengulangi materi tentang Understanding Poetry and Literature, terutama uh, tentang konsep-konsep dasar dari poetry. Now, I'd like to begin with this concept. The first one is, uh, I'm showing you the Cambridge Advanced Learners Dictionary. First, I'm going to type poems. So, this is the very important word for your subject, poem a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhymes, and are chosen for the sound and for the images and ideas they suggest. So, ini kata poem, and this is noun and uh, countable. Jadi ada poem or poems. A piece of writing. Jadi piece of writing ini dia satu, uh, satu uh, tulisan yang mana kata-katanya disusun dalam separate lines, jadi per, per baris. Uh, dia beda dengan paragraf. Kalau paragraf, dia per baris, tapi dalam baris tersebut bisa ada dua atau tiga kalimat, atau hanya satu kalimat, disusun sedemikian rupa. Dan seringkali uh, katanya berakhir dengan rhyme. Uh, rhyme ya, rima, rhyme. And are chosen for the sound and for the images and ideas they suggest. Jadi ada kata sound, bunyi. ya. Image, image ini berarti gambaran ya di dalam pikiran kita melalui bahasa and ideas they suggest dan ide-ide yang uh, mereka tampilkan contoh a book of love poems the poet recited some of her recent poems nah, ini juga uh, konsep mendasar dari poem nah, jadi poem adalah sebuah tulisan yang uh, single dia sebenarnya tapi diterjemahkan menjadi Uh, puisi di dalam bahasa uh, Indonesia. Now, for the person who composed a poem uh, is known as a poet. So, what is poet? Poet is a person who writes poems. And we have this word uh, poetic. So, this is uh, poetry. So, poetry is poems in general as a form of literature. Jadi, puisi yang secara umum itu yang tidak uh, spesifik itu disebut sebagai poetry. Makanya disebut sebagai poetry studies. Jadi kajian uh, puisi dia namanya, studi puisi. Um, kemudian kita lihat ada kosakata yang penting juga yang harus diketahui yaitu poetic. Apa itu poetic? Poetic is like or relating to poetry or poets. Uh, jadi yang berkaitan dengan puisi atau poet itu disebut dengan poetic si poetic so poet so it's, it's an adjective for example a poetic line a poetic book or poetic song si so jadi kata poetic di situ uh, bisa digunakan dalam bentuk adjective atau juga bisa poetical so poetical book Poetical song, poetical song artinya uh, lagu yang puitis, nah itu dia ya. So you have known so far the concept of poem, poetry, poet, and poetical, as well as um, poetry. So those uh, important words that you need to understand before we move further about learning the poetry. So I stop share here. You can ask me questions in the comment section. Okay, silakan bagi yang bertanya sambil uh, video ini jalan juga boleh. 
So I stop share here. And now I'm going to show you um, this one, history of English poetry. So I think I have sent you the file. Uh, sudah saya kirimkan filenya di kelas, but I'm going to uh, repeat again. Repeat again. I'm going to repeat explaining this material for you. So, <coughs> excuse me. <coughs> excuse me. I'm sorry. Um, I just got back from hospital because my father was is being hospitalized. So, I hope that is going well soon um, and can go home, okay? That's why I record this explanation for you. Um, so, I take this uh, explanation from Peter Whitfield, uh, The History of English Poetry. So, um, what is poetry? A poem is immediately recognizable, be it a ballad from the late Middle Ages, an Elizabethan sonnet, an epic by Milton or Tennyson, or the very first lyric of today. But what is that link in these works? Now, ini sudah kita bahas di kelas, ya. You can, uh, bagi yang baru melihat video ini bisa silakan di pause video ini lalu kemudian silakan dibaca materi ini ya silakan uh, what images is a series of love affairs with language nah, jadi puisi atau poetry itu erat kaitannya dengan bahasa poetry is distinguished by language itself in the foreground language is made to live and flow in what can only be called the music of ideas the line of verse and the stanza isolated on the page draw the eye and the mind to each word and phrase, which should be individually striking, but which must harmonize into a satisfying whole. Prose is subtle, more flexible, more diffuse, and more forgiving. Two or three imperfect words can diminish or even ruin a poem. A thousand will not ruin a novel. In prose, we are looking through the language at the ideas. In poetry, we are looking at and perhaps even living within the language itself. There is a difference. The music of ideas is not wholly rational, and as we encounter it in poetry, it gives depth of pleasure that prose rarely can. It embodies an imaginative response to the world, an alchemy of words, of words in which experience is this, recreated in new forms. This is, after all, exactly what we mean by the very word poetic. Jadi, di sini dibahas bahwa ada perbedaan prose dengan puisi. Puisi ini dikenal dengan istilah the music of ideas. The music of ideas. Ya, seperti itu. Jadi, ada sense, ada beauty, ada istilah yang dinamakan dengan uh, passion, emotional meaning yang terdapat di dalam puisi. Jadi, the line of verse in the stanza, as I lighted on the page, ini drove the eye and the mind to each word and phrase. Uh, ini harmonize into a satisfying whole. Jadi, satisfying whole ini dia dalam satu kesatuan puisi itu, ada uh, dia memberikan sense of satisfaction atau kepuasan, kenikmatan terhadap pembaca di dalam me memaknai atau mengambil pelajaran serta hikmah dari yang tercermin dari dalam sebuah puisi. Rose katanya beda lagi, lebih subtler, more flexible, jadi lebih flexible, more diffuse and more forgiving. Jadi lebih lepas dia, lebih 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 berkembang dia kalau prose. Memang bahasanya juga puitis kalau prose, tapi dia bukan puisi. Kemudian um, kalau dua atau tiga kata yang uh, tidak tepat di konteksnya itu akan bisa merusak sebuah puisi. Nah, itu konsep yang sangat penting harus dipahami. In poetry katanya, ya, kalau di dalam prosa kita melihat the language at the ideas. Jadi, kita melihat ide tapi melalui bahasa. We begini, begini katanya, in prose we are looking through the language at the ideas. Through the language at the ideas. Jadi, kita mau lihat idenya tapi melalui bahasa. Bahasa yang tertulis. Itu dia prose. prosa. Makanya ada istilah prosa liris, prosa naratif, kemudian ada istilah prosa uh, argumentatif seperti itu ya. Tapi dia bukan genre, beda lagi. Nah, sementara katanya in poetry we are looking at and perhaps even living within the language itself. Jadi kita tuh seperti masuk ke dalam 
bahasa itu sendiri. Jadi itu dia puisi. Jadi baru kita mas puisi itu ibarat samudra atau laut yang air di laut samudra itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk kita memahaminya gitu ya. Nah lebih lanjut katanya yang poetik itu sendiri adalah ini recreated in new forms. Um, to the world and alchemy which in which experience. Jadi ada kaitannya antara pengalaman dengan new forms, bentuk-bentuk baru dalam penulisan puisi. What we mean by the very word poetic. Um, what have poets used this music for what have they had to say? In many cases, of course, the answer is little that was original. They have often been content to repeat and polish themes and styles which they have learned from others. The tradition of poetry is built up as one voice releases other voices. Nah, jadi puisi itu seperti menyalurkan sebuah suara melalui suara yang lain. Jadi dari ini, they have learned from others. Tradition of poetry, jadi tradisi dari puisi itu adalah dibangun. Dibangun atas uh, dasar uh, suatu suara melepaskan suara-suara lainnya. Artinya saat seorang uh, penulis puisi itu sebenarnya dia mengeluarkan suara. darinya, tapi suara darinya itu mewakili suara-suara yang lainnya jadi dia tidak berdiri sendiri poet itu dia tidak berimajinasi lalu buat puisi, tidak dia bisa juga membuat puisi tapi sebagai karya dari yang lain-lainnya nah ini the story of English poetry could be seen in terms of the tension between formal mastery and individual expression a tension in which the romantic movement was crucial in focusing attention on the personal vision of the poet Ini silakan dibaca ya, ada istilah Blake, Wordsworth, Shelley, Keats, Tennyson, and Whitman. Uh, macam-macam di sini, ada Hopkins and Emily Dickinson. But remember, this one, yang harus kita perhatikan adalah, in the modern era, we have come to be interested in poets only when they differ from others. Only at the point where they acquire a unique voice. Jadi, Di era modern sekarang ini ternyata orang-orang itu lebih memilih suara-suara yang unik, yang um, berwarna begitu, yang mewakili kekhasannya sendiri. Jadi bukan suara-suara yang sudah dikenal dari dulu begitu. Nah, suara yang dimaksudkan suara di sini adalah the sense of novelty, something new, something innate, something interesting, ya. Yeah? something um, understandable for people. That's what we need to look at from the poem. Jadi ada istilah unique voice. And then, um, when the conventional poetic forms have dissolved and all but vanished, we now find ourselves in a rich but bewildering modern landscape of poetic freedom, for which we have few maps. Poetry was for centuries a mainstream art. Jadi puisi ini dikenal selama berabad-abad sebagai a mainstream art. Yang dimaksud dengan uh, mainstream art itu adalah karya seni dari kelompok uh, mayoritas seperti uh, writers such as Spencer, Milton, Dern, Blake, Wordsworth, Tennyson, and Browning itu menciptakan sebuah dunia dari uh, bentuk uh, keindahan atau gambar-gambar imaj- imajinasi yang sangat indah. As enduring as the painting of the Renaissance or the music of the classical age. Uh, jadi Uh, era zaman klasik. Their work became part of the English consciousness. Nah, jadi karya-karya puisi mereka ini yaitu Spencer, Milton, Dern, Blake, Wordsworth, Tennyson, Browning ternyata mewakili dari karya-karya Renaissance. Ya, jadi pada era zaman klasik seperti itu ya. Uh, poetry may no longer enjoy this position of centrality in our culture, but the music of ideas that the poets develop is still among the most precious legacies that we have received from the past. This history explores that legacy and shows how fitful and challenging modern poetry can still be. Lucidly presented and richly illustrated with passages from scores of great poets, It offers an expert guide to the whole world of English and American poetry that is distinctive, thought-provoking, and above all, enjoyable. Nah, ini catatan oleh uh, Peter Whitfield. Nah, jadi menarik ya, ternyata puisi tersebut juga di, tentu dibuat oleh uh, beberapa uh, pakar-pakar di bidang uh, puisi dan juga mereka adalah seniman yang tentu karya seni mereka dilihat melalui 
bahasa. This is very exciting. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Menurut, masih menurut Peter Whitfield, the history of English poetry ini dimulai dari um, abad ke-8 sampai abad ke-11 yaitu B. Wolf, Geoffrey Chaucer. And then di, masih uh, di abad yang sama. Jadi Geoffrey Chaucer ini ternyata selama 1343 sampai 1400 ini menjadi salah satu uh, penulis uh, untuk English poetry yang sangat ternama ya, sangat populer pada waktu itu. And then John Skelton Sir Thomas Sackville, Sir Thomas uh, Wyatt, Henry Howard, Earl of Surrey. Ini, ini di tahun 1517 dan 1547. Nah, berarti uh, abad ke-11 sampai 1343 ini ternyata cukup jauh ya Be Wolf ini ternyata yang Be Wolf yang paling sangat terkenal waktu itu. And then the Elizabethan achievement, lalu kemudian the Elizabethan achievement zaman era Elizabeth bisa dilihat nama-nama penulis puisinya Michael Drayton ada Christopher Marlowe and William Shakespeare ini sangat terkenal and then we have abad ke-17 from Don to Milton yaitu John Don Thomas Carew Richard Lovelace John Cleveland and Edmund Waller Robert Herrick George Herbert Henry Vaughan Richard Crossshaw Thomas Thahent, Andrew Marfell, John Milton, John Milton, and John Marston. Sementara di abad ke-18, from Dryden to Blake, nah ini juga kita kenal uh, nama-nama penulis yang sangat, ada William Blake, ini kalau saya salah satu favorit saya adalah William Blake. Uh, he has interesting uh, poem. And we have Alexander Pope, Edward Young, and then the romantic poets, ini sama romantis, William Wordsworth, I like his works. William Wordsworth, I think one of his works was um, some somewhere in the cloud, I guess. I suppose I try to remember that. And then Samuel Taylor Coleridge, uh, Lord Byron, uh, Percy Bysshe Shelley, and then John Keats. Okay, I have watched a movie about John Keats and John Clare, um, the poetry of the Victorian age. Ini, Tama Robert Browning, and then. We have you know, Albert Tennyson in Poetry Victorian Age, masuk ke sini. Nah, so, Oscar Wilde. Jadi, ternyata banyak ya ini. I mean, uh, banyak karya-karya puisi yang bisa kita telusuri dan kita pelajari. Untuk puisi Amerika, ini pertama adalah Anne Bradstreet, yaitu 1612-1672. Dan sampai Edward Taylor, yaitu tahun 1642 sampai 1729. Philip Fennell, William Cullen Bryant, Robert Frost ini juga menarik dan sampai modernism. Nah, itu adalah karya-karya nama-nama penulis puisi. Nanti bisa kalian telusuri uh, karya-karya mereka ini secara online di Google. I believe that you can find their works, okay, if you are going to have examination about this. Now, we have this basics of English studies. Jadi dari gambar ini ada author. Nah ini ini bayangkan ini ada sebuah puisi ya. Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Ini sebuah puisi. Oh ya, materi ini saya adopsi dari uh, ditulis oleh Stephanie Lethbridge and Jermila Mildorf. Ini menulis tentang basic secondary studies, terutama poetry. Oke, okay. jadi mereka dari Universities of Tübingen, Stuttgart, and Freiburg. So, ini puisi, jadi penulis ini menulis puisi. Jadi hubungan puisi ini dengan pembaca yaitu kita lihat di dalam puisi itu sendiri. Terdapat ada code or message. Lalu penulis puisi itu berperan sebagai speaker. Ada kaitan antara character who speaks dengan character who listens. Yang kemudian puisi ini dibaca oleh actual reader. Nah, Address ini optional kenapa? Misalnya, anggaplah misalnya saya menulis sebuah puisi. Lalu ini saya sebagai author. Lalu ketika saya menulis sebuah puisi, saya menjadi speaker. Lalu puisi saya itu dibaca. Karakter who speaks dengan karakter who listen. Nah, yang mendengar ini siapa? Coba address sih. Mungkin saya menulis puisi untuk sahabat dekat misalnya, atau teman lama misalnya, atau seseorang yang dirindukan. Boleh jadi kan? Nah, itu menjadi address. Tapi itu sifatnya optional. Boleh ada dan boleh 
tidak gitu ya. So this is actual reader. Nah ini actual reader. Jadi pembaca yang sebenarnya. Seperti misalnya kalian lah gitu. Saya menulis puisi. Puisinya itu bukan untuk kalian misalnya. Tapi ternyata kalian yang membaca. Kalian menjadi actual reader. So remember dalam setiap puisi ada code or message. Code atau message inilah yang kemudian kalian coba crack. Kalian coba buka. Menurut pemahaman dan penelusuran secara bahasa. Kita lihat selanjutnya. Jadi ada poetic text have a tendency to satu relative brevity and then dense expression. Ekspresinya itu cukup dalam. Express subjectivity more than other texts display a musical or song like quality. Jadi mencermikan kualitas seperti music. It's, it's beautiful. It has rhythm and this is It's full of sense. Be structurally and phonologically overstructured. Be syntactically and morphologically overstructured. Deviate from everyday language. Nah, puisi, bahasa puisi itu um, bukan bahasa sehari-hari. Dia bahasa puitis, bahasa sastra. Ya, seperti misalnya um, daripada menulis puisi, aku terlambat ke kelas misalnya. Lebih bagus uh, sengal nafasku. Terasa memberat. Langkah kakiku hontai. Ku memandang ke depan. Pintu kelas terbuka. Nah, itu misalnya ya. Nah, jadi daripada aku telah datang ke kelas, ya bisa Anda permainkan kosa kata bahasanya. And then aesthetic or self-referentiality, which means that they draw attention to themselves as art, from both through the form in which they are written and through the explicit references to the writing of poetry. Jadi dari bahasa itu sendiri, dan kemudian ekspresi apa yang muncul dalam puisi itu sendiri, yang bisa kita teliti. With all the difficulties of defining poetry, It is worth remembering that poetry, especially in the form of song, is one of the oldest forms of artistic expression, much older than prose, and that it seems to answer, or to originate in, a human impulse that reaches for expression in joy, grief, doubt, hope, loneliness, and much more. Nah, jadi, uh, mendefinisikan puisi itu secara sempit ternyata nggak bisa ya. Jadi di sini dikatakan harus diingat bahwa um, sebuah puisi terutama dalam bentuk lagu adalah salah satu ekspresi seni tertua ya. Seni tertua di dunia dan bahkan lebih tua daripada prosa. Nah, kemudian ada contoh, contoh misalnya uh, ekspresi dari happiness uh, kedukaan, keraguan, harapan, kesepian dan lain-lainnya ya. Oke. Okay. A lyric poem is a comparatively short non-narrative poem in which a single speaker presents a state of mind or an emotional state. Lyric poetry retains some of the elements of song which is said to be its origin. For Greek writers, the lyric was a song accompanied by the lyre. Subcategories of the lyric are, for example, elegy, ode, sonnet, and dramatic monologue, and most occasional poetry. Nah, jadi bentuk uh, tipe-tipe puisi itu sebenarnya katanya ada ada dua ya, ada dua. Uh, tapi sebenarnya nanti bisa jadi empat. Bentuk pertama itu adalah lyric poem, yaitu puisi liris. Nah, ini silakan dibaca ya makna puisi liris tersebut. The elements of song. Jadi ada uh, kondisi state of mind atau emotional state dan narrative poetry. Nah, jadi puisi naratif ini memberikan representasi secara verbal, sequence of connected events. It propels characters through plot. It is always told by a narrator. Narrative poems may tell of a love story, the story of a father and son like Wordsworth, Michael, or the deeds of a hero or heroine like Walter Scott's lay of the last minstrel. Subcategories of narrative poetry are, for example, epic, mock epic, or ballad. Uh, both lyric and narrative poetry can contain lengthy and detailed descriptions, descriptive poetry, or scenes in direct speech, dramatic poetry. Okay, ini, ini penjelasannya dari um, Stephanie Lefbridge dan uh, Jarmila Mildorf. It's very interesting to uh, know about this one. Nah, contohnya begini. The central question for analysis and interpretation is how does poetic form create or influence meaning? 
Nah, ini adalah contoh sonet dari Sir Philip Sidney. Ya, Sir Philip Sidney. Jadi, uh, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk puitis menciptakan atau mempengaruhi makna katanya. Nah, kita lihat. Let me read you this one. Okay? Please, uh, please listen. Loving in truth and fain, in verse my love to show that the dear she might take some pleasure of my paint. Pleasure might cause her hat, reading might make her know, knowledge might pity wind, and pity grace obtain. I sought fit words to paint the blackest face of woo, studying inventions fine, her wits to entertain, of turning other's sleeves to see if fence would flow. Some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain, but words came halting forth, wanting invention stay. Invention, nature's style, flat step dame studies blows, and others' feet still seemed but strangers in my way. Thus, great with child to speak, and helpless in my throes. Baiting my truant bent, beating myself for spite. Fool said my muse to me, look in thy heart and write. Sydney from Astrophil and Stella. So, if you really dig up, jadi kalau menggali sonet ini, maka kita akan bisa mengambil um, literacy atau sense of uh, language yang ter tulis dan tercantum uh, di dalam teks ini. It's very interesting if you uh, want to really uh, look at there. Jadi, ini ada bentuk uh, form and meaning in poetry. Jadi, bentuknya ada A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D. Ini English sonnet. Kemudian, um, you can pause this one and you can uh, read this. So, it is immediately noticeable that this sonnet uses language number of technical and rhetorical devices. It is in this sense highly artificial, see and imagine for an illustration of rhetorical devices. The sonnet cleverly combines the Italian and the English form. The rhyme pattern separates the poem into an octet, a quartet and a couplet rhyming A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, E, E, indicating an English sonnet. But the syntax actually unites the last line of the quatrain to the couplet, thus syntactically constructing an octet and two tercets. Grammatically, the dominance of non-finite constructions until the very last line, which breaks this pattern with a decisive imperative, effectively convey the stasis the writer has fallen into. Elaborate patterns of repetition like polytoton, Reduplicatio, climax, alliteration, and parallel, hypothetical sentence structure as well as rhetorical devices such as metaphor and personification demonstrate that the writer of this poem can command the technical aspects of poetic composition. Okay, well, wow, that sounds really deep. Now, in the face of all these technicalities, it is rather curious that the poem appears to argue that such clever technicalities are precisely what hinders the poet from writing a good poem. From this, one might draw the conclusion that the poem is trying to discredit itself as a good poem, though on the whole, that is not very likely. So, This is the concept of the English form, Italian. Nah, jadi menarik ya ternyata menurut analisanya adalah uh, sonet yang ditulis oleh Sir Philip Sidney tadi ternyata memiliki uh, komposisi puisi yang sangat uh, bagus ya, sangat tinggi katanya. Nah ini juga classical rhetoric. Nah, let me read this one for you. We, we will read it together. A more convincing solution of this contradiction takes two aspects of the poem's historical background into account. First, the teaching of rhetoric to which this poem alludes, in particular the meaning of the word invention. Second, the fact that a call for heartfelt and genuine expression rather than formalized convention was so common that it had itself turned into a topos and thus a convention. 
a very useful longer interpretation of this poem, see Hoon, 1995, and Mello, 1985, 56 and 74. Classical rhetoric, which would have been well known to Sidney and his contemporary readers, recommends a series of steps for text composition. These steps are infantio, dispositio, elocutio, memoria, actio. The last two are specifically related to the memorization and leverage speeches. The first three, however, relate to any kind of discourse. Inventio, the Latin term for invention discovery, suggested a series of techniques to find the right topic. Dispositio provided techniques for organizing this topic into a coherent discourse. The third step, elocutio, was concerned with style and expression. Thus, when Sidney speaker applauds his lack of invention and calls invention a nature's child, he does not actually wish for completely artless ideas and expression, but he alludes to an art form. Rhetoric is primarily the art of oratory, which in its first step has to rely on the fertility of the artist's mind, but which nonetheless regulates its natural ideas. This poem that seems to argue in favor of a combination of genuine feeling and artful expression. This is supported by the fact that the very call for heartfelt spontaneity was common enough at the time to be considered a commonplace. Example, not spontaneous. Unregulated spontaneity and ingenuity was not at all considered an ideal until the late 18th and early 19th centuries. The isotopy with which emerges from this brief examination is the constant combination of artless and artful, artful expression. The theme or one theme of the poem thus becomes rather more complex than appeared at first sight. It is a poem about the writing of poetry as much as it is a love poem. The change of focus from the adored woman to the writer himself is clearly indicated by the pronouns. It suggests that, in fact, the combination of genuine feeling and artful expression is the best way to write a good poem. Nah, jadi, intinya adalah dari gambaran ini ada penilaian atau analisanya secara uh, retorik klasik terhadap puisi yang ditulis oleh Sidney. Jadi, menurut uh, langkah-langkahnya, dia menganalisa dalam bentuk um, inventio, dispositio, elocutio, memoria, dan actio. Nah, Sementara katanya kalau inventio ini berkaitan dengan penemuan invensi atau discovery. Dispositio ini berkaitan dengan teknik dalam mengatur topik menjadi wacana yang koheren. Kemudian ada elocutio ini berkaitan dengan style dan expression. Nah, sementara itu ketika Sydney menjelaskan his lack of invention, cause invention as a child, Nah ini ternyata hanya dia dia tidak mau menunjukkan uh, poetry atau puisi itu uh, dalam bentuk ide yang artless nih katanya artless ideas and expression tapi dia mau mengarahkannya ke dalam bentuk seni yaitu uh, secara retorika. Excuse me. Nah jadi analisanya adalah gini. Nah pada intinya adalah melalui karya Sydney tadi bisa dikatakan bahwa kombinasi dari genuine feeling an artful expression. Nah, jadi gabungan antara genuine feeling, jadi perasaan yang asli, nyata, konkret, bukan perasaan seperti marah, benci, dendam, enggak seperti itu, tapi a sense of beauty of the feeling, dan juga diekspresikan dalam bentuk seni. Itu adalah cara terbaik untuk menulis sebuah puisi. Jadi menarik ya, kita bisa melihatnya uh, dalam hal ini untuk memahami bagaimana puisi tersebut uh, berproses. Nah, ini bagian pertama, History of English Poetry and What is Poetry. Bagi yang hadir di kelas sudah bisa menyimak ini sebelumnya ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan, stop share. Bagi yang baru gabung dengan kita, silakan bisa ditonton nanti dari awal untuk memahami what is the meaning of poetry and sejarah dari puisi bahasa Inggris. So I stop share here. Now, I'd like to move on to the next material. This is about this one. So this is interesting. If you uh, really pay attention about this one, I take it from a uh, Library and Academic Resource Center, uh, www.livc.edu tutor. Um, 
Okay, this is interesting. The writing center location is LARC229, and that is the number 818 947 So it's okay, this is good. Um, I'm going to explain to you, saya menjelaskan sedikit tentang memahami puisi dan sastra. Poetic and literary devices. Nah, jadi, tadi kita telah memahami tentang sejarah uh, English poetry, dan juga apa sih sebenarnya puisi tersebut dari uh, salah satu contoh soneta yang ditulis oleh Sir Philip Sidney. Nah, sekarang kita masuk ke konsep tentang puisi dan literary devices. So, literary devices ini terbagi atas tiga, figurative language, imagery, and diction. Figurative language terdiri atas, pertama, tapi apa itu figurative language? Nah, kita lihat. Figurative language is when an author of poet uses something else to describe an image in order to enhance its meaning. Listed below are some of the most common types of figurative language. Metaphor. A metaphor describes one thing in terms of another. Nah, jadi contohnya, all the world's a state. Jadi secara metafora. Ya, jadi me menggunakan satu kata untuk mendeskripsikan benda yang lainnya. Itu secara metafora. Kemudian ada istilahnya simile. Ini silakan dibaca ya. Ada simile, tipe dari comparison seperti your teeth are like stars. Gigimu seperti bintang. <laughs> This is very interesting. Okay. Uh, my face like pumpkin, for example. So pumpkin is cute, you know. Okay, so that's similar. And now we have analogy. Analogy ini sama seperti metafor dan similar in that it shows how two different things are similar, but in a more complex way. Jadi kalau analogi itu dua hal yang um, berbeda, tapi sama gitu loh. Bukan lagi apple to apple, itu comparison. Tapi kalau analogi itu menganalogikan misalnya ya. Uh, seperti misalnya saya sekarang berbicara, membaca teks. Jadi dianalogikan seperti penyiar radio BBC misalnya atau VOA kan It's very interesting secara analogi. Kemudian uh, metonymy, metonymy is another type of metaphor. Yang ini silakan nanti dibaca ya. Contohnya um, teksnya seperti itu metonymy is another type of metaphor in which a noun or idea is not called by its own name but rather by the name of something associated with a noun or idea. Synecdoch. Uh, yeah, a synecdoch pronounced synecdoch is another type of metaphor in which a part is used to represent a whole or vice versa. Itu juga synecdoch. Kemudian kita punya namanya hyperbole. It's a figure of speech in which our statements are exaggerated for emphasis. Aris hyperbola. Yeah, I believe that you have... Uh, read this before when you were in senior high school and then we have personification apa itu personifikasi because i could not stop for death he can't stop for me the carriage held which is ourselves an immortality now this is from <coughs> excuse me emily dickinson imagery nah kalau tadi di atas kita sudah membahas tentang bentar. let's see we talk about figurative language Ya, ini figuratif language. Pertama, bahasa figuratif. Kemudian di dalam puisi itu juga dikenal dengan istilah imagery. Nah, what is imagery? Nah, im imagery ini maksudnya uh, a true a story's true essence is fine, defined by how vividly the reader can see, smell, taste, and hear the events of the story. Nah, jadi, secara simbolism, kemudian sensory perception, jadi sensor. Um, If you remember when we discussed in class about when I said the word sate or the word baso, the word nasi goreng, what comes to your mind? Okay, so the sensory perception and it says the smell. So smell means not, for example, kalau saya pakai istilah misalnya um, smell uh, wangi misalnya wangi, tapi menggunakan figurative language misalnya saya gabung dengan um, a s -s sweet smell the Nah, saya gabung menjadi sweet smell smiling. See, sweet smell smiling. So it's very interesting. This figurative language. Nah, kita kita masuk setelah diksi. Apa itu diksi? Diksi itu sebenarnya hanya dua, yaitu 
uh, word choice and poem. Jadi pemilihan kata itu diksi ya. Diksi ada denotasi dan ada konotasi. Um, denotation and connotation. Nah, ini silakan dibaca. Jadi denotasi ini adalah makna uh, literal meaning seperti yang saya perlihatkan di awal tadi ketika membuka aplikasi Cambridge itu adalah denotasi literal meaning. Sementara kalau konotasi adalah emotional and cultural meaning or the implied meaning. Misalnya uh, konotasi misalnya misalnya seperti uh, biru, mengharu biru. Nggak mungkin mengharu hijau atau mengharu abu-abu nggak cocok. Nah, jadi secara maknanya adalah mengharu biru, uh, melambai gemulai itu sudah sudah nggak ini sih melambai gemulai nggak nggak terlalu puitis itu. Tapi kalau saya menggunakan uh, figurative language konotasi misalnya menggunakan kata uh, rindu. Jadi lambayan rindu. Nah seperti itu lambayan rindu. Atau kalau misalnya rindu saya gunakan kata um, not missing. Oke. Okay? Um, rindu itu dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menggunakan sebentar. Let me check. Oke. Okay. Um, you can say you can check. You don't have to miss. Uh, miss, 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 missing, missed, misalkan, um, or or you can say love, for example, love, love, sparkling love, for example, sparkling love, or you can choose um, silent love. So it it's very emotional, ya. Jadi puisi itu menggunakan bahasa tapi menggugah emotion, emotional, ada pesan di situ. Itu makanya tadi kode message yang dimaksud dalam puisi itu seperti itu. Oke, okay, jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diambil um, uh, manfaatnya dan jika ada pertanyaan kalau kalau mem- ingin membutuhkan materi seperti ini silakan kontak saya di nomor WA nanti insya Allah akan saya kirimkan. Oke, okay, so I close stop share here and uh, I thank you so much for you. Uh, because you have listened to my explanation uh, the so far for about 43 minutes thank you so behind me those are my books uh, jadi silakan if you would like to come to my house just to discuss us to read you are more than welcome and please bring your own drink and food if you want to have snack <laughs> no i'm just I'm just joking okay, so thank you and have a good day Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.